വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് ഇന്ന് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മോഡൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു മിമോ സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യു ഓഫ് വൺ യു ഓഫ് ടു യു വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട്സ് സാധാരണ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് വൈ വെച്ചിട്ട് വൈ വൺ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ദെൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ആണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ആ വേരിയബിൾസിന്റെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് മോഡലിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷനും ഇതിനകത്ത് എക്സ് ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ബി യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വൈ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് ഡി എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി അത് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ ഓരോ ടേംസിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ആ പേരുകൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇസിക്കൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ഡി യു വൈ ഇസിക്കൽ ടു സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി യു അതിനകത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ദെൻ എ ബി സി ഡി നാല് കോൺസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താന്നുള്ള പേര് എന്താ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക സിസ്റ്റം മെട്രിക്സ് ദെൻ ബി ആൻഡ് സി ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് മെട്രിക്സും ബി ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സ് സി ഔട്ട്പുട്ട് മെട്രിക്സ് ദെൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് മോഡലിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് സമ്മറൈസസ് ദ ഹിസ്റ്ററി of the system in order to predict the future values future values predict cheyan venditte venda preliminary data allengil past data endakeyano adana state nu parayunnathu ee state variables nu parnal endana same thanne edakke variables arnyal aanu future predict cheyan pattana nalla variables ee aa variables edukkunnene prathayade undu usually oru systemile namme state variables aayittu edukka anathe storage elements aayirikkum storage elements സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ
അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ഓഫ് ടീം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി ഓഫ് ടീം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഐ എൽ ഓഫ് ടീയും വി സി ഓഫ് ടീം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സിസിക്കൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസിക്കൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വൈ ഇസിക്കൽ ടു സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി യു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഡേറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ടു എനർജി സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ്സ് ആണ് വി സി ഓഫ് ടിയും ഐ ഓഫ് ടി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസിക്കൽ ടു വി നോട്ട് ഓഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു വി സി ഓഫ് ടി ആണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഉള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒന്ന് കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും കെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ ഓഫ് ടി ഇസിക്കൾ ടു ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വരും റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് കറണ്ട് ഇൻഡു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് എൽ ഇൻഡു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ സി ഇൻഡക്ടർ ഐ ഓഫ് ടി അത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് വി ഐ ഓഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻഡു ഐ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻഡു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വി സി ഓഫ് ടി ഇനി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡോട്ട് ഇസിക്കൾ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു എന്നാണ് ഇത് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഓഫ് ടീനെയും വി സി ഓഫ് ടീനെയാണ് അല്ലെ കറന്റ് ത്രൂ ദ ഇൻഡക്ടറും വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും ഐ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ദെൻ സെക്കൻഡ് വി സി ഓഫ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി സി ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ടേംസിലുള്ള ഈ രണ്ട് ടേംസ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നിർത്തി ദെൻ ബാക്കി ആർ ഐ ഓഫ് ടിയും വി സി ഓഫ് ടി എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഡി ഐ ബോ ഡി ടി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ആർ ഐ ഓഫ് ടി ബൈ ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വഴി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് വി സി ഓഫ് ടി ബൈ എൽ പ്ലസ് വി ഐ ഓഫ് ടി ബൈ എൽ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെഡിയായി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം വി സി ഓഫ് ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം ഡി വി സി ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി എന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ അറിയാം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ വൺ ബൈ സി ഇൻഡഗ്രൽ ഐ ഓഫ് ടി ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെറിവ
വി സി ഓഫ് ടിയുടെ ടോപ്സിൽ വരുന്ന ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സീറോ വന്നു ഓക്കെ ദെൻ വി ഐ ഓഫ് ടിയുടെ കോപ്ഷൻസ് വരുന്നത് വി ഐ ഓഫ് ടിയുടെ കോപ്ഷൻ്റ് വരുന്നത് വൺ ബൈ എൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ കോപ്ഷൻ്റ് ഇല്ല സോ വൺ ബൈ എല്ലും സീറോയും വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് ഡോട്ട് റെഡിയായി നെക്സ്റ്റ് വൈ വൈ ഇസിക്കൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി യു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി യു എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വൈ നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസിക്കൽ ടു വി സി ഓഫ് ടി ആണ് വി സി ഓഫ് ടി ആണ് വി സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഓഫ് ടി ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഇസിക്കൽ ടു വി സി ഓഫ് ടിയുടെ ടേംസിലാണ് അല്ലേ അതായത് വി നോട്ട് ഓഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു വി സി ഓഫ് ടി എന്നാണ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഇസിക്കൽ ടു അതായത് വൈ ഇസിക്കൽ ടു വി നോട്ട് ഓഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു വി സി ഓഫ് ടി എന്നാണ് ഐ ഓഫ് ടീനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്തെന്ന് എഴുതാം സീറോ വൺ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ഓഫ് ടി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വി സി ഓഫ് ടി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷനും എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് ഡി എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസിക്കൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ടേമാണ് ഇതാണ് ബി ഇതാണ് സി ഡി ഇവിടെ ഇല്ല പ്ലസ് ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇല്ല ഡി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ കിട്ടും ഓക്കെ അത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്യൂറിയസോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേജസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്